இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம யூசிஜி நெட் அண்ட் செட்குரிய யூனிட் ஃபோரில் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் காமர்ஸில் யூனிட் ஃபோர் பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்ட் ஒன் வீடியோ இதில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் ஸ்கோப் சோர்சஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் லீஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லீஸ் ஃபினான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு இந்த டாப்பிக்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே பிஸ்னஸ் வாட் இஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் வந்து நம்ம தமிழில் நிதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஃபண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மணி நவ் கம்மிங் டு பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்காக அவர் கேரி ஆன் பண்ண தேவையான ரெக்யூர் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரெக்யூர் ஃபண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸோட ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னு வைங்க நம்மளே ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த கம்பெனிக்கு ஃபைவ் க்ரோர் தேவைப்படுது அந்த ஃபைவ் க்ரோஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஓன் மணியாக லேன் பண்ண முடியாது ஓன் மணி இருக்கிறவங்க லேன் பண்ணி பண்ணி பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஓன் மணி இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன அவங்க பர்சனல் மணி இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போக ரிமைன் நீங்கள் கார்பரேட்லேருந்தோ பப்ளிக்லேருந்தோ கவர்மெண்ட்ஸ் மூலமாகவோ கெட் பண்ணுறது என்னென்ன சோர்சஸில் ஃபினான்ஸை பிஸ்னஸுக்கு கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ் இதோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் மெயின் ஸ்கோப் இஸ் என் கம்பஸஸ் த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ்க்குரிய ஃபண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஆக்டிவிட்டீஸை தான் இது என்ன பண்ணுதுன்னா என் கம்பஸஸ் பண்ணுது ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ இன்வெஸ்டிங் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தேவையான அசட்ஸ் லாங் டேர்ம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மீடியம் டேர்ம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபினான்ஸை செக்ரி கிரியேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இதோட மெயின் ஸ்கோப் தென் இந்த ஃபினான்ஸோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் த்ரீ மெயின் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் என்ன நாட் ஓன்லி பிஸ்னஸ் எதாக இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த டிசிஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த த்ரீ ப்ரைமரி டிசிஷன் பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன் பிஸ்னஸோட ஃபினான்ஸில் என்ன அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் ஃபினான்சிங் டெசிஷன் டிவிடன் டெசிஷன் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா லாங் டேமுக்கு எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மீடியம் டேமுக்கு எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதோட ப்ரமோஷன் மிக்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் கண்டிப்பாக வேணும் தென் ஃபினான்சிங் டெசிஷன் ஃபினான்ஸை ஹவு டு கெட் த ஃபினான்ஸ் ஃப்ரம் அதர்ஸ் என்ன சோர்சஸில் ஃபினான்ஸை நம்ம கெட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு த டெசிஷன் தென் டிவிடன் டெசிஷன் டிவிடன் டெசிஷன் அப்படின்றது அவங்க இப்போ ஸோ என்ன சோர்சஸில் பிஸ்னஸை பிஸ்னஸ்க்கு ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பிஸ்னஸ்க்குரிய இப்போ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டிவிடன் கொடுக்கணும் இல்லை அவங்க டிபன்ஜஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த டிபன்ஜஸ்க்கு டிபன்ஜஸ் இஷ்யூ பண்ணி அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ டிவிடன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவிடன் ஃபி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டிசிஷன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் ஆ பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது ஒரு லைஃப் பிளட் மாதிரி ஓ எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே ஒரு லைஃப் பிளட் எது அப்படின்னா ஒரு பேக் போன் எது அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் தான் இந்த ஃபினான்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் என்ன பண்ண முடியாது ரன் பண்ணி அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் சூஸ் த ரைட் மிக்ஸ் அண்ட் த ரைட் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் செலக்டிங் த ரைட் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் இன்வால்ஸ் காம்ப்ரிகென்சிவ் அனாலிசிஸ் அப்போ அந்த என்ன மாதிரியான அனாலிசிஸை நம்ம இந்த பிஸ்னஸ்க்கு பண்ணணும் அந்த சோர்சஸில் எந்தெந்த சோர்சஸ்லேருந்து நம்ம பிஸ்னஸுக்கு ஃபினான்ஸை கெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வெரி இம்பார்ட்டன் டு எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன ப ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸ் அப்படின்றத ஆல்ரெடியும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தேவையான கேபிட்டலை டிவைட் பண்ணி போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஷேர்ஸ் அப்படின்றது போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அந்த ஷேரை இஷ்யூ பண்ணி ஒரு ஆயிரம் ஷேர் நமக்கு ஒரு ஒன் குரோர் தேவைப்படுது ஒன் குரோரை அவங்க என்ன ஒன் குரோர் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த ஒன் குரோரை ஹண்ட்ரடாக
ஃபினான்ஸை கெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரிஃபரன்சஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்றது ஓனர் அதில் வந்து ஓனர்ஷிப் இருக்கும் அந்த ஓனர்ஷிப்புக்கு அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்தாலோ லாஸ் வந்தாலும் அவங்க பேர் பண்ணுவாங்க தே ஆர் ஆல்சோ பேரிங் தட் சேம் வே பட் இவங்களுக்கு சம் ஆஃப் த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸில் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டிபன்ஜர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்தது போக யா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சம் இம்பார்ட்டண்டான ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஃபண்டு கொடுத்த பின்னாடி தான் ரிமைனிங்காக இருக்க ஈக்குவிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க என்ன மாதிரி சோர்சஸில் ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் கண்ட்ரோல் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் ஆஃப் ஜென்ரேஷன்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸில் பிஸ்னஸ் கிரியர் ஃபினான்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க லாங் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட்டில் லாங் டேர்முக்கு மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான மிஷினரிஸ் பில்டிங் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கினாங்க அப்படின்னா நாட் ஓன்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இட்ஸ் ரன் ஆன் மோர் தென் ஃபி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பிஸ்னஸில் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த லாங் டேர்முக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபண்ட்ஸ் சோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து இந்த டைம் பீரியடில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் மீடியம் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ் பிஸ்னஸ்க்குரிய ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது மீடியம் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸில் வந்துடும் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் சாரி ஒன் டு ஃபைவ் மோர் தென் ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இங்கே த்ரீன்னு இருக்குது இட்ஸ் ராங் ஓகே ஷார்ட் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் திங் இல்லை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் சோர்ஸில் ஒன் இயருக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற ஃபினான்சஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஷார்ட் டேர்ம் சோர்சஸ் ஃபினான்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு இந்த ஃபினான்ஸ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு பிஸ்னஸோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு யூஸ் ஆகிற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் வந்துடும் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது ரிலேட்டடாக நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே இது பிஸ்னஸ் ஃபினான்ஸ்லேயும் வரும் அக்கௌண்டிங்லேயும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக வரும் ஓகே ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் ரைஸ் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனியோட ரோ டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு தேவையான கரண்ட் பில்லு பில்டிங் ரெண்ட்டு வெஹிக்கிள்ஸோட ஃபு ஃபுயல் சேலரி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸை ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த ஷார்ட் டேம் சோ சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்போ நம்ம வா கெட் பண்ணுற ஃபினான்ஸை ஷேர்ஸ் மூலமாகவும் டிபன்ஜர்ஸ் மூலமாகவும் அப்புறம் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை பேங்க்கில் பாரோ பண்ணுறோமோ இல்லை ட்ரேட் க்ரெடிட் மூலமாக வர்ற பணம் வாட் எவர் இட் அதை இந்த மாதிரி சோர்சஸில் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி வைப்பாங்க தென் ஆன ஆனதர் பேசிஸ் ஆஃப் வந்து ஓனர்ஷிப் அண்ட் கண்ட்ரோல் இதில் ஓனர்ஷிப் அண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ஓனர் கேபிட்டல் அப்படின் பாரோடி கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டு டூவா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓனர் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ரொப்ரேட்டர் ப்ரொப்ரேட்டர் அல்ல ஆர் ப்ரொமோட்டர்ஸ் அவங்க ஓன் மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அதை ஓனர் கேபிட்டல் ஓன் கேபிட்டலாக வந்துடும் அப்புறம் இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர்லாம் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இஷ்யூ பண்ணி பப்ளிக்கிட்ட இருந்து ஷேர் வாங்குறாங்கல்ல எவ்ரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் அ ஓனர் ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் தான் ஷேர் ஹோல்டர் எல்லாருமே ஒரு கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் தான் அந்த கம்பெனி அவங்க அது எல்லாமே ஓன் மணியில் வந்துடும் ஸோ இந்த இது எல்லாமே ஓன் கேபிட்டலில் வந்துடும் இந்த ஷேர்ஸ் இந்த ப்ரா இவங்க ஓனர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க ப்ராஃபிட்டாக எடுப்பாங்க இந்த ஷேர் வாங்குறாங்க இல்லையா அந்த ஷேர்ஸ்க்கு என்ன கொடுப்பாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஓகே இந்த பாரோட் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்னென்னா பாரோ பண்ணுறது பேங்க்லேயோ இல்லை டிபன்ஜஸை இஷ்யூ பண்ணியோ பப்ளிக் டெப்டா டெப்டாஸ்டையோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனோ இல்லை ஏஞ்சல் டெப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஞ்ச ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா சோல் ப்ரொப்ரேட்டரோ அதாவது ஆண்டர்பனர்ஸ் சோல் ஆண்டர்பனரோ இல்லை டூ ஆர் த மோர் பீப்புள்ஸ் சேர
பில்டிங் சேல் பண்ணுறது ஒரு அமௌண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஆகிருக்கிற பில்டிங்ஸு மிஷினரிஸ் இப்படி ஏதாவது அவங்க சேல் பண்ணாங்கன்னா இன்ட்ர இன்டர்னலே அமௌண்ட் வரும் அப்புறம் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்கிட்ட ஷேர்ஸோட வேல்யூவை கூட்டிகிட்டு அரி இஷ்யூ பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க இன்டர்னல் சோர்சஸில் அமௌண்ட் கேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அவங்க விச் ஆர் அவுட் சைட் த பிஸ்னஸ் அவுட் சைடில் இருக்க பிஸ்னஸ் இருப்பாங்கள்ல க க்ரெடிட் ஆஸ் யாரெல்லாம் பணம் கொடுக்குறாங்களோ டெப் சாரி டெப்ட் ஆஸ் யார் பிஸ்னஸ்க்கு பணம் கொடுக்குறாங்களோ பேங்க் மூலயமாவோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமாகவோ ஆர் ட்ரேட் க்ரெடிட்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் மூலமாகவோ இல்லை ஃபேக்டரிங் ஃபேக்டரிங் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் ஃபேக்டரிங் மூலமாகவோ என்ன பண்ணுவாங்க அமௌண்ட்டை கெட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் தென் லீசிங் ஃபினான்ஸ் லீசிங் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நத்திங் பட் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டியையோ இல்லை ம வெஹிக்கிள்ஸையோ ஓனாக வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு இப்போது சென்னையில் ஒரு இடம் வாங்கி அந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்கன்னா ஓ ஹோல் மணி என்ன பண்ணுறது இடத்துக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சொந்தமாக இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஃபுல் அமௌண்ட்டை இடத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் அமௌண்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபுல் அமௌண்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அந்த தேவையான பர்டிகுலர் பிளேஸை லீஸ் கெடுக்கிறது லீஸ்க்கு எடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஆல்ரெடி யூனோ வாட் இஸ் லீஸ் ஒரு ஓனர் வந்து லீஸா லீஸு லீஸிக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இவ்வளோ நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் யூஸிங் பீரியட் யூ கேன் கிவ் மீ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் ரெடி பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் கால் லீஸிங் ஃபினான்ஸ் அந்த லீஸிங் ஃபினான்ஸ் மூலமாக என்ன அப்படின்னா அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை போத் ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் லீஸரும் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க லீஸையும் பெனிஃபிட் ஆகுறாங்க லீஸர் அப்படின்றவங்க யாருன்னா அந்த அசட்டோட ஓனர் வந்து லீஸார் லீஸின்றது ஹூ டேக்ஸ் த அசட்ஸ் ஆன் லீஸ் யார் அந்த அசட்டை லீஸுக்கு எடுக்கிறாங்களோ அவங்க லீஸின் வாங்க அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிற யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்குரிய ரைட்ஸ் இருக்கு பட் தே ஆர் ஷுட் நாட் அசட் ஓனர் ஓகே இந்த லீஸ் ஃபினான்ஸ் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபினான்ஷியல் லீஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் ஆல்சோ நான் ஒன்னா கேபிட்டல் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபினான்ஷியல் லீஸை கேபிட்டல் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் லீஸ் இஸ் அ லாங் டர்ம் அரேஞ்ச்மெண்ட் விஸ் இஸ் நான் கேன்சலபிள் இது என்ன பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது திஸ் லீஸ் இஸ் அப்ளிகேட்டட் to pay lease rent till the expiry of lease period and the lease period eppo mudiyudo adu varaiyum indha lease vanda avanga irupanga longer period use uh, useful ah irukiradhu vande indha financial lease operating lease eppadindradhu appadina contrary to capital lease ku vande apdi opposite ah irukum the period of operating lease is shorter and it is often cancelled at the opinion of lease with period notice ivanga uh, operating lease appadindradhu லீஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் டு லீஸரோ ஆர் லீஸியோ அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வைங்களேன் இந்த நீங்கள் யூ ஒரு டூ இயர்ஸுக்கு இந்த வெஹிக்கிளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு கொடுக்குறாங்க டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இல்லை இந்த வெஹிக்கிள் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கலாம் அப்படியே இல்லை லீஸார் என்ன பண்ணலாம் இந்த வெஹிக்கிள் வேணாம் லீஸி இந்த வெஹிக்கிள் வேணாம் நம்ம மறுபடியும் ரிட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ரிட்டன் பண்ணலாம் அதான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸுக்கு எப்படியெல்லாம் ஃபினான்ஸ் தே சோர்சஸ் இருக்குது அந்த என் என்ன மாதிரி எந்த மாதிரியான சோர்சஸ் மூலமாக பிஸ்னஸுக்கு ஃபினான்ஸ் கேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் ஓகே இதில் வந்து என்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் யோசிச்சுல ப்ரீவியஸ் ஜூலை எயிட்டீனில் ஓகே இது இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் இந்த ஜூலை எயிட்டீன்லேயும் செவன்டீன்லேயும் வரல ரிஸ்க்கு ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் தான் இதில் கேட்டிருக்காங்க ரிஸ்க் ஆஃப் ஃபோர்ட் ஃபோலியோ கேன் பி மினிமைஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் லிக்விட் ரிஸ்க்கு பிஸ்னஸ் ரிஸ்க்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் எல்லா யூனிட்ஸ் முடிச்ச பின்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை நம்ம ரீஅனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்